Es ist schon viel Zeit vergangen, aber es gibt noch keine Neuigkeiten. Bist du von der Order Universität? Ja, du hast recht. Ich arbeite als Professor Vedinos Assistent. Was führt dich zu mir? Berichte, was bisher passiert ist. Oh, ich habe einige maskierte Männer ins kriechende Labyrinth gehen sehen. Aber Cosimo, meine Kollegin und weitere Assistenten, ist auch in das Labyrinth gegangen. Es ist schon lange her, seit sie dort reingegangen sind. Es wird doch alles gut, oder? Ich werde nach ihr suchen. Vielen Dank. Ich werde schon mal ins Dorf zurückgehen. Nimm das. Das ist eine magische Schriftrolle, mit der du zu Galopas Farm zurückkehren kannst. Cosimo sagte, es wird schon gut gehen und dass sie keine braucht. Jetzt mache ich mir Sorgen. Danke. Bericht über die Testergebnisse der Prana-Experimente. Wir haben bestätigt, dass wir Größe und Wildheit von Maulwurfsgrillen durch mit Prana gemischten Dünger steigern können. Gut gemacht. Ist das nächste Versuchsobjekt Hirlos Farm? Jawohl, Sir. Wir wollen das an den Toten auf Hirlos Farm testen. Aber Gideon, jemand verfolgt und stört uns. Sollen wir uns um diese Ratte kümmern? Lass nur. Diese Ratte hat noch ihren Nutzen für uns. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Noch nicht. Eine frische Leiche. Mit Hilfe der Habseligkeiten konntest du feststellen, dass es sich hierbei um Cosimo handeln muss. Nutze die magische Schriftrolle, die dir Luna gegeben hat, um zu Kalobas Farm zurückzukehren. Die Worte wurden hastig niedergeschrieben. Das war's für mich. Dies wird mein letzter Eintrag sein. Den Maulwurfsgrillen konnte man leicht ausweichen. Während meiner Erforschung des kriechenden Labyrinths habe ich Leute in roten Masken gesehen, die Prana Dünger verteilten. Diese Leute zerstören absichtlich die Farm um Tkasako. Ich bin ihnen entkommen, habe dabei jedoch eine tödliche Wunde erlitten. Wer auch immer dies finden mag, bitte informiert Professor Vedino. Ich kann nichts mehr tun. Oh, du bist es. Mein Assistent ist vor dir hier eingetroffen und hat mir davon berichtet. Hast du meinen Assistenten gefunden, der in das kriechende Labyrinth gegangen ist? Berichte von deinen Beobachtungen. Meine Güte, wenn du die Wahrheit sprichst, dann ist die Hungersnot von Kasakor nicht natürlichen Ursprungs. Alles wurde von Gedeon und dem Maskierten geplant. Du sagtest, sie machen Experimente mit Prana, oder? Ja, du hast recht. Wie ich dir bereits in Graf Marzinis Anwesen sagte, Prana ist ein äußerst gefährliches Material. Es ist ein mächtiger Kristall aus den Leichnamen uralter Götter. Es heißt, dass sie sogar die Toten wieder zum Leben erwecken können. Was denkst du, planen sie wohl als nächstes? Es ist ein Experiment mit Gespenstern. Sie haben Kalobas Farm mit Maulwurfsgrillen in den Ruin getrieben. Und jetzt scheint es so, als würden sie versuchen, Pyrlos Farm kaputt zu machen, indem sie die Toten zum Leben erwecken. Wir haben die Ursache gefunden. Rana Dünger. Jetzt sollte es also keine Probleme mehr geben. Wir müssen zu Pyrlos Farm. Vielleicht ist es schon zu spät. Ich gehe voraus und untersuche Pilos Farm. 
Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort. Hallo, du willst wohl kurze Pause an einem Seelenfeuer machen, was? Das kann ich dir nicht verübeln. Es ist hart, allein un unterwegs zu sein. Wohin soll es denn gehen? Ich bin auf dem Weg zu Pirlos Farm. Dann bist du ja wirklich mutig. Im ganzen We Gebiet wimmelt es vor Untoten, schwebende Geister, die einem das Leben förmlich aussaugen. Ich habe aber gehört, dass Professorin Novina auf dem Weg ist, das Problem zu lösen. Ich wünschte, ich wünsche, ich könnte sie in Aktion erleben. Ich habe ihr bereits geholfen. Ach was, du hast dich in das Büro voller riesen Maulwurstgrillen gestürzt, um den Stab der Professorin zu holen? Darüber erzählt man sich auf dem Campus immer noch Geschichten. Hör mal, ich weiß ja, dass du viel zu tun hast, aber die Leute im Alicorno-Wald... Könnten deine Hilfe wirklich gut gebrauchen, wenn du schon mal in der Nähe bist? Meinst du, du könntest dort mal vorbeischauen? Ich werde sehen, was ich tun kann. War nett, dich kennenzulernen. Ich bin froh, dass du es sicher hergeschafft hast. Die Macht von Prana ist stärker, als in den uralten Texten geschrieben stand. Die Farmer können nicht einmal ihre Felder betreten, ohne angegriffen zu werden. Wo hat man sie wohl wieder zum Leben erweckt? Soweit ich das beurteilen kann, kommen die Geister aus der nahelegenden Burgruinen, die aus dem Alten Reich stammt. Die Kleidung der Gespenster sagt mir, dass es weder Farmer sind, noch dass sie aus diesem Zeitalter kommen. Ich werde die Festung untersuchen. Du kundschaftest den Ort aus und schaust, was du dort findest. Ich bereite ein paar Zauber vor und komme nach. Ich denke, dein Stab wird uns hier von großem Nutzen sein. Triff mich am Eingang der Bergburgruine, wenn du so weit bist. Dann gehen wir der Sache auf den Grund. Wir sehen uns dort. Steck deine Waffe weg, Sterblicher. Ich werde dir nichts tun. Die anderen sind mit einem Fluch belegt. Aber ich nicht. Was für ein Fluch. Eine dunkle Magie zwingt uns, uns zu erheben und zu kämpfen wie in alten Zeiten. Aber die Sterblichen sind schuld, nicht wir. Sie benutzen ein Chaosfragment, um uns zu wecken. Vielleicht schaffst du es ja, den Fluch aufzuheben, damit wir ruhen können. Wie? Foul magic has gripped the minds of my brethren. They are stricken with madness, forever reliving the horror of our last battle. Please, you must end our torment. What is it? Da bist du ja. Ich habe mir schon langsam Sorgen gemacht. Hast du in Castra Magnus etwas Interessantes gefunden? 
Erzähle die Geschichte vom verschollenen Kommandanten. Natürlich, im Alten Reich nannte man die Prana-Stücke Chaoscherben. Das Gerät, das diese Gesichtslosen benutzt haben, um die Toten zu erwecken, muss ein Artefakt aus dem Alten Reich sein. Was sollen wir jetzt machen? Es ist Zeit, gegen die Gesichtslosen zurückzuschlagen und ihren Plänen ein Ende zu setzen. Wenn das Gerät mit Prana angetrieben wird, kann ich es versiegeln, so dass es nicht mehr funktioniert. Wir müssen unbedingt das Gerät im Zentrum der Burgruine finden. Dann legen wir los. Wenn wir anfangen, werde ich Zeit brauchen, um die Chaosenergie zu versiegeln. Kannst du mir die Untoten vom Leib halten, während ich mich darum kümmere? Du kannst auf mich zählen. Gehen wir. The breach has been sealed. Light will always triumph over darkness. Die Chaosenergie in dem Gerät wurde neutralisiert. Wir hatten Erfolg. Auch wenn möglicherweise noch ein paar Untote in der Gegend verbleiben, ist das Schlimmste vorbei. Gute Arbeit, Ophina. Mit der Zeit wird auf Pirlos Farm und in der Umgebung wieder Normalität einkehren. Danke. Ohne deine Hilfe hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Aber was ist mit den Gesichtslosen? Du hast natürlich recht. Sie haben offensichtlich Ressourcen, mit denen nicht einmal ich gerechnet habe. Die Gesichtslosen werden langsam zu einer ernsten Gefahr. Wir werden mächtige Verbündete gegen sie brauchen. Triff mich am Marzani anwesen. Es ist Zeit, unseren guten Freund Don Diego um Hilfe zu bitten. Wir sehen uns dort. Most interesting. Die Gesichtslosen haben also die Getreidekrise verursacht, indem sie Maulwurfs, Grillen und Untote auf die Farmen von Kasakauer losgelassen haben. Schlimmer noch, die Informationen, die Marco und du gefunden habt, lassen den Schluss zu, dass sie auch in Navarra aktiv sind. Was haben sie vor? Man kann sich ihren, ihrer wahren Absichten einfach nicht sicher sein. Aber sie wollen offensichtlich nichts Gutes für Kasako. 
Und doch wurden die Reaktionen in der Region dank dir, Marco und Ofina, vereitelt. Eure Ein Handlungen haben viele Leuten in dieser Stadt und darüber hinaus geholfen. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ich habe diesen Menschen aus Tellarion gesehen. Ich verstehe. Deshalb bist du beim Kasakor Vorfall so behilflich. Also bist du bereit, ihn als Geheimagentin von Haus Sorza zu jagen? Wenn es mir hilft, die Gesichtslosen zu finden, bin ich dabei. Ausgezeichnete Wahl. Du wirst es nicht bereuen, dich uns angeschlossen zu haben. Versprochen. Mit der Unterstützung von Haus Sorza bist du doppelt so effektiv wie zuvor. Ich freue mich schon darauf. Du arbeitest also für Diego? Glückwunsch! Sorza ist ein mächtiges Haus in der Hauptstadt Sperius. Deinen Fähigkeiten nach zu urteilen, wird er dich bei den Ermittlungen bestimmt gut einsetzen können. Apropos, ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Das ist ein Segensfragment. Du benutzt bereits Segen, also weißt du sicher, was das ist, oder? Ich glaube, du brauchst das dringender als ich. Interessant. Ich habe dein Geschenk bei Graf Martini gelassen. Statte ihm einen Besuch ab. Er wartet in diesem Moment darauf, es dir zu geben. Nimm es. Suche die anderen Fragmente und vollende den Segen. Wo finde ich die anderen Fragmente? Das musst du selbst herausfinden. Aber ich kann dir versichern, dass solche Artefakte nicht auf dem örtlichen Markt gehandelt werden. Du solltest mit Marzini sprechen. Als Experte für seltene und wertvolle Dinge weiß er wahrscheinlich mehr als ich. Dann werde ich ihn fragen. Danke. Ah, du bist wieder hier. Heldenhaft und siegreich wie immer. Hat Professorin Orfina dir von den Erinnerungsfragmenten erzählt? Ich habe nur dieses eine hier. Du musst die anderen suchen, um den Segen zu vollenden und seine Macht zu nutzen. Weißt du, wo sie sein könnten? Gute Frage. Nachdem Ofina mir das erste Fragment zur Aufbewahrung gab, wurde ich auch neugierig. Interessanterweise deuten meine Nachforschungen darauf hin, dass sie von außergewöhnlichen Wesen angezogen werden. Zum Beispiel edle Herrscher, alte Monster, Geschichte, Abenteurer und Schatzsucher, so wie du. Erinnerungsfragmente sind selten, aber mächtig. Daher werden sie von denen, die von ihnen wissen, hochgeschätzt. Und ich habe gehört, dass sich eines in den Händen des verderbten Baumriesen in Castra Magnus befindet. Woher weißt du das? Meine Agenten haben mit zwei Abenteurern außerhalb der Stadt gesprochen. Vermutlich waren es eher Banditen. Aber wer sie auch waren, irgendwie sind sie an ein Erinnerungsfragment gekommen. Angeblich konnten sie spüren, dass sich ein weiteres Fragment beim verderbten Baumriesen befindet. Merkwürdig. Und wo kann ich sie finden? Sie nennen sich Fo und Kamos. Ich weiß nichts über sie, aber sie schienen respekteinflößend zu sein. Meine Männer berichten mir, dass die zwei auf den Straßen südlich der Stadt Reisende ausrauben. Dort würde ich als erste suchen. Wenn sie die Wahrheit gesagt haben, wirst du sie und den Baumriesen besiegen müssen, um den Segen zu vollenden. Keine Sorge, ich besorge alle drei Fragmente. Das ist die richtige Einstellung. Hier, nimm das erste Fragment. Ich kann damit nichts anfangen, aber vielleicht hilft es dir, die anderen zu finden. Danke. Denk daran, es reicht nicht, alle drei Erinnerungsfragmente zu besitzen. Du musst dich zum Altar von Fisera begeben, um die Fragmente zusammenzusetzen und den Segen zu vollenden. Erst dann erhältst du den 
du Zugang zu der seine volle Macht. Verstanden. Viel Glück, mögen die Götter dich segnen, auf dass du die Gesichtslosen zur Rechenschaft ziehen kannst. Danke. Du hast das Zeichen des Wolfes erhalten. Du kannst deine Segen verstärken, indem du einen Odem verwendest, der zum jeweiligen Segen passt. Bin ich jetzt stark genug, um weiterzumachen? Definitiv. Ich bin zuversichtlich, dass du mit einem Segen in der Hand jede Gefahr meistern kannst, die uns begegnen wird. Bei einem Altar von Fisera kannst du deinen Segen wechseln. Das werde ich mir merken. Und? Bist du bereit für deinen ersten Auftrag? Ich bin bereit. Marco und du habt Beweise für Aktivitäten der Gesichtslosen in Navarra gefunden, einer Stadt in der Nähe. Du musst diesen Brief für mich zu König Rodrigo von Navarra bringen und ihn vor der Bedrohung warnen. Guter Plan. Reite nach Westen und bringe diesen Brief direkt zum Palast von Navarra, ganz im Norden der Stadt. Sobald du das erledigt hast, suche mich im Sturmmähnen Gasthaus auf. Dort planen wir unser weiteres Vorgehen. Verstanden. Bis dann in Navarra. I'm awaiting my orders. Willkommen in Navarra, Fremdling. Warum bist du hier? Ich habe eine Nachricht von Haus Sorza. Haus Sorza schickt einen Boden? Das ist merkwürdig. Wie dem auch sei, seine Majestät empfängt gerade niemanden. Wie kann ich dann diesen Brief überbringen? Hm. Du kannst deinen Brief an Haushofmeisterin Tatjana überbringen. Sie ist ein Mitglied deines Hauses. Du findest sie auf dem Platz von Navarra. Ich nehme an, das passt. It's good to see you. 
Ich bin Tatjana, Hofmagierin von Navarra und Haushofmeisterin der königlichen Familie. Ich kenne dein Gesicht nicht, Reisender. Was bringt dich in unsere Stadt? Ich habe eine Nachricht von Don Diego. Haus Sorza schickt einen Brief direkt an die Königsfamilie Casas mit nur einem Boden? Wie ungewöhnlich. Nun ja, der König erwartet, dass ich mich um alle Angelegenheiten kümmere, während er Krieg führt. Ich schätze, ich nehme den Brief entgegen. Hier ist er. Mal sehen. Interessant. Die Gesichtslosen? Ich habe Berichte über ihre Taten in Casaco und Telarion gehört. Ich bezweifle, dass sie Navarra angreifen würden. Aber wenn der und Diego sagt, dass sie eine Bedrohung darstellen, nehmen wir das ernst. Danke. Viel Glück. Bevor du gehst, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Du bist doch auf dem Weg zu Don Diego, oder? Bitte sag ihm, dass es mir gut geht und dass ich hier in Navarra sehr glücklich bin. Tust du das für mich? Ich werde deine Nachricht weiterleiten. Ist alles in Ordnung? Ah, du bist es. Willkommen. Wurde unser Brief an König Rodrigo überbracht? Obwohl ich annehme, dass du wahrscheinlich mit Tatjana gesprochen hast, weil der König immer die Kriegsanstrengungen leitet. Ja, ich habe den Brief überbracht. Gut gemacht. Ich vertraue darauf, dass der König Rodrigo in die richtige Richtung leiten wird. Reden wir nun über die aktuelle Situation. Marco ist hier. Er sagt, es gebe hier in der Gegend einen Mangel an vernünftigen Kriegspferden. Er glaubt, jemand hätte Farmen und Konvois überfallen, damit die Kavallerie von Navarra schwach bleibt. Erst Getreide, jetzt Pferde? Du siehst es als auch. Die ganze Sache scheint der plötzlichen Getreidekrise in Kasako verdächtig ähnlich zu sein. Wenn das wirklich die Arbeit der Gesichtslosen ist, dann wäre das bereits die zweite Stadt der Föderation, die sie treffen. Aber um den König zu überzeugen, dass Handeln notwendig ist, brauchen wir zuerst Beweise für unseren Verdacht. Was kann ich für dich tun? Das Militär von Navarra glaubt, ihre Pferde werden von einer einheimischen Banditenbande gestohlen. Sie nennen sich selbst die Staubwindbanditen. Ich möchte, dass du Recherchen über sie anstellst. Finde Beweise für ihre Verbindung zu den Gesichtslosen. Suche dann Marco auf und kehre zu mir zurück. In Ordnung.
We meet again, killer. Na, wenn das nicht der neueste Agent von Haus Horza ist. Don Diego hat mich eingeweiht. Schön, dich wiederzusehen. Kann nicht das gleiche über diese armen Misskerle behaupten. Offenbar wurden sie von einer Knollräuberbande erwischt, bevor wir sie gefunden haben. Zumindest wurde der hier nicht lebendig gefressen. Schreckliche Art zu sterben. Aber naja, hast du im Lager irgendwas gefunden? Ich habe diese Schlachtpläne gefunden. Ja, das ist ein guter Anfang. Aber ohne weitere Informationen leider bedeutungslos. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Die Spuren der Knolle führen nach Westen und dazwischen verläuft die Hufspur eines Pferdes eines weiteren Boden. Ich wette, sie haben ihn lebendig mitgenommen. Versuche die Knolle einzuholen, bevor sie ihn fressen. Und ich werde diese Pläne Lady Tatjana überbringen. Ich folge ihm sofort. Bei den Göttern. Hast du gesehen, was dieses Ding mit den Knollen gemacht hat? So etwas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Was für ein Monster. Was ist passiert? Wer hat das getan? Die Habienkönigin. Ich habe mich im Gebüsch vor einem Kriegstrupp Knolle versteckt, als sie plötzlich vom Himmel schoss. Hat binnen Sekunden ein halbes Dutzend dieser hundsgesichtigen Bastarde in Stücke gerissen. Sie hatten nie die geringste Chance. Dann hat sie einen armen Wicht geschnappt, den die Knolle gefangen hielten, und ist mit ihm zurück zu ihrem Nest geflogen. Sie hat den Gefangenen mitgenommen? In welche Richtung? Oh nein, war er ein Freund von dir? Wolltest du ihn vor den Knollen retten? Hör zu, Fremdling, ich will dir ja nicht deine Hoffnung nehmen, aber der Mann ist inzwischen längst tot. Sie hat ihn als Futter für ihre Jungen mitgenommen. Es wäre sinnlos, wenn du auch noch stirbst. Er trägt Informationen bei sich, die ich brauche. Ah, dank den Göttern dafür. Hm. Wenn du nur auf seine Tasche aus bist, haben wir vielleicht eine Chance. Sprich auf der Straße zu Castros Farm mit meinem Freund Tario. Er kennt sich mit der Harpienkönigin aus. Er kann dich zum Nest führen. Wenn du dich beeilst, könnte das, was du suchst, noch dort sein. Das passt. Danke. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Habienkönigin so früh zurückkehrt. Ich dachte, sie würde noch weiter für ihre Jungen jagen. Wo ist die Habienkönigin jetzt? Sie ist eben erst über den Kamm in ihr nächstes Gebiet zurückgeflogen. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig verstecken. Sie muss jemanden gefangen haben, dass sie so schnell zurück war. Sie wird ihn über ihrem Nest abwerfen und damit ihre Jungen füttern. Ich muss mich in dieses Nest schleichen. Du willst das Opfer noch retten? Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Sicher wurde es mittlerweile schon in Stücke gerissen. Aber keine Sorge, Navara versammelt oft Abenteurer, die das Nest angreifen. Er wird gerecht werden. 
Ich brauche nur etwas, das er bei sich getragen hat. Dein Ernst? Nun ja. Ihre Jungen nisten in der Nähe des Navara-Sees. Wahrscheinlich wirst du dort die Überreste finden. Oh, solltest du es wirklich dort runter schaffen? Zerstöre jegliche Nester, die du siehst. Dadurch werden wir später mit weniger Habchen zu tun haben. Aber sobald du die Habchen-Königin siehst, lauf so schnell du kannst. Denk erst gar nicht daran, sie allein bekämpfen zu wollen. Hast du verstanden? Danke, ich werde vorsichtig sein. Scheinbar ist er noch nicht lange tot. Ich gehe dann mal. <lacht> hm. Brief des Staubwindboden. Unsere große Festung ist endlich fertig. Greift sofort das nächste Ziel an. Ohne Pferde für ihre Kavallerie wird Rodrigos Armee vor uns nicht standhalten. Anbei eine grobe Karte, auf der ein Ort namens Castros Farm markiert ist. Sei gegrüßt, Fremdling. Du scheinst aus Atem zu sein. Was bringt dich in solcher Eile hierher? Ihr werdet gleich angegriffen. Bei den Göttern. Es sind die Staubwindbanditen, nicht wahr? Haltet eure Augen offen, Jungs. Wir haben Besuch. Wir werden sie bekämpfen. Danke für deine Hilfe, Fremdling. Während des Kampfes konnten wir einen der Banditen gefangen nehmen. Wie sich herausstellte, war hier mal ein Farmhelfer. Ich 
bin mir nicht sicher, ob ich es über mich bringen kann, ihn zu verhören. Offensichtlich kennst du dich mit solchen Sachen besser aus als ich. Könntest du dich um diesen Abschaum kümmern? Ich werde ihn zum Reden bringen. Danke. Ich habe einfach nicht den Mumm dazu. Der Verräter ist in der Hütte und wartet auf dich. Zeit für ein paar Antworten. Na, nein, hab, hab Erbarmen. Bitte, ich bin nichts. Ein Niemand. Ich habe keine lohnenswerten Informationen. Ich glaube schon. Wenn es rauskommt, dass ich dir erzählt habe, wer mich angeheuert hat, dann verliere ich meinen Kopf. Rede oder du verlierst noch Schlimmeres. Okay, du hast gewonnen. Es war Fürst Kuskato. Er hat das Ganze arrangiert und uns gesagt, wir sollen die Farm angreifen. Er bezahlt die Banditen damit sie die Wachen auf Trab halten, während er seine Festung im Norden fertigstellt. Ich wollte diesen Pferden nicht wehtun. Ich liebe Pferde. Ich schere mich nicht um irgendeine Rebellion, die schon Jahre zurückliegt. Fürst Kroskado war das? Du hast ihn verhört? Was hat er gesagt? Jemand namens Kuiskato steckt hinter all dem. Das kann nicht dein Ernst sein. Fürst Kuiskato war der Anführer der früheren Rebellion von Navarra. Das bedeutet nichts Gutes. Das sind keine Banditen. Das ist eine geheime Rebellenarmee. Was sollen wir tun? Ich bin auf dem Weg zur Festung von Koskado. Ich werde nicht lügen. Ich bin froh, dass du gehst und nicht ich. Tu, was du kannst. Ich schicke einen Boten, der die Stadt warnen soll. Pass auf dich auf, Castro.
Der Schlachtzug war ein Gemetzel. Wie konnte er nur so viel schlagen? Diese Farm sollte uns gehören. Beruhig dich, für solche Fälle haben wir doch Notfallpläne, mein Freund. Unsere Agenten waren just in diesem Moment auf dem Friedhof. Der Navarra-Friedhof? Aber Moment, du willst sie doch nicht wirklich töten? Zweifelst du etwa an unsere Weisheit? Die Haushofmeisterin ist ein Symbol. Mit einem Schlag wird Navarra gebrochen. Die Menschen lieben Tatjana. Das geht zu weit. Das ist doch irre. Ihr wolltet Navarra retten? Dann ist das der Preis, den ihr bezahlen müsst. Tatjana Sorza stirbt heute noch. Wir wollen, dass König Rodrigo geht. Ja, aber muss Tatjana wirklich? Wer ist da? Da bist du ja. Ich bin einer fast kilometerlangen Leichenspur gefolgt, um dich hier zu erwischen. Du warst ja wirklich beschäftigt. Ich war bei der Farm und sie haben mir von Fürst Koskatos Rückkehr berichtet. Konntest du seitdem mehr erfahren? Sie haben Assassinen zum Friedhof geschickt. Bei den Göttern. Tatjana wird heute auf dem Friedhof an einer Gedenkfeier für die gefallenen Soldaten von Navarra teilnehmen. Das wird die Gelegenheit sein, für die sie einen Angriff planen. Du musst sofort zum Friedhof und sie warnen. Bin schon unterwegs. There is no challenge we cannot overcome. Sie werden mehr als nur ein Handvoll tüllwütiger Halsabschneider brauchen, um eine Erzmagerin im besten Alter zu erledigen. Aber Assassinen, die es auf mich anstatt auf den König abgesehen haben, das ist beunruhigend. Was wollen sie damit bezwecken? Sie wurden von Fürst Koskado geschickt. Erst berichtest du von Aktivitäten der Gesichtslosen in Navarra und dann erzählst du mir, dass die Rebellen von Cuscato zurück sind? Nun gut, du bist ein Agent von Haus Sorza, nicht wahr? Dann habe ich eine Mission für dich. Was ist los? Wenn Cuscato wirklich zurückgekehrt ist und er und seine Rebellen sich mit den Gesichtslosen vereint haben, dann ist das tatsächlich eine düstere Bedrohung. Geh zum navarischen Militärlager und informiere König Rodrigo persönlich über diese Neuigkeiten. Er muss gewarnt werden. Wo ist das Lager? Der König führt die Verteidigung von Navarra von einem alten Plateau südlich der Stadt an. Er und seine Offiziere sind dort und leiten die Kriegsanstrengungen gegen die einfallenden Knollstämme. Geh und berichte ihm, was hier passiert ist. Wir müssen annehmen, dass auch nach ihm Assassinen geschickt wurden. Sofort, Fräulein Sorza. Verzeihung, wir haben die Hexe von Navarra nicht beseitigt. Die Hexe von Navarra wird ihrem Ruf gerecht. Und dieser Mensch aus Telarion verfolgt uns noch immer. Nichts nutziger nah.
Ich rieche Marco Morta an dir. Ist er hier? Du arbeitest mit ihm? Dann muss das Schicksal sein. Du hast mir gegen die Knolle geholfen. Jetzt helfe ich dir. Kennst du Marco Morta? Marco Morta hat mich eure Sprache gelehrt. Warum das jetzt wichtig? Du zuhören oder weitere Fragen haben? Warum wurdest du gejagt? Knolle töten Schwächlinge oder Bedrohungen. Sie sich vor Weißzahn fürchten. Wer glaubst du ist Weißzahn? Sie haben dich als Bedrohung angesehen? Große Bedrohung, so viele Raukrallenkrieger zu schicken, um einen Knoll zu töten. Erzähl, Anführer von Navarra über Weißzahn, wie Weißzahn helfen will. Ich habe viel Wissen, wie Navarra über Knolle siegen kann. Ich könnte das für dich tun. gegen den Masten. Oh mein König. Oh mein König. Hm. Ich kenne jedes Gesicht in meinem Regiment und du bist keiner von meinen Soldaten. Aber ich schätze, solange du kein Knoll bist, bist du hier willkommen. Was hast du für mich? Ich bin eine Agentin von Haus Sorza. Haus Sorza? Du traust dich ja was, hierher zu kommen. Es gibt nur eine Sorza, der ich vertraue und die bist nicht du. Warte, geht's hier um Tatjana? Ist etwas passiert? Rebellen haben versucht, die Stadt einzunehmen. Ha! Sie dachten, sie hätten eine bessere Chance, wenn Tatjana für die Verteidigung verantwortlich ist. Bei den Göttern, was ich nicht gegeben hätte, um den Ausdruck auf ihren Gesichtern zu sehen, als sie sie in ihren Schranken gewiesen hat. Aber du bist doch nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um mir gute Neuigkeiten zu überbringen, oder? Was ist noch passiert? Sie haben Assassinen geschickt, Eure Majestät. Assassinen gegen die mächtige Erzmagierin der Föderation. Ambitioniert, was? Dennoch nehme ich an, dass ich für jeglichen Schaden den sie während der Schlacht in der Stadt angerichtet hat, aufkommen muss. Schon wieder. Zumindest habe ich keine Gebäude einstürzen gehört. Also kann sie nicht allzu wütend gewesen sein. Noch etwas? Einen Knoll namens Weißzahn, der überlaufen will. Tausend Knolle überrollen mein Königreich wäre eine Plage. Und einer will überlaufen? Interessant. Du hast meine Aufmerksamkeit erregt. Ich möchte diesen Weißzahn so schnell wie möglich treffen. Wenn er uns wirklich Informationen über seine vorherige Meute geben will, könnte das in diesem Krieg für uns vom Vorteil sein. Also soll ich ihn herbringen? In der Tat. Aber tu mir den Gefallen und sprich vorher mit General Aragones. Ja? Ich habe die besten Soldaten, die sich ein König nur wünschen kann, aber sie sind keine Diplomaten. Wenn du versuchen würdest, ohne Vorankündigung einen Knoll ins Lager zu bringen, würde das ein Gemetzel geben. Ich werde dem General mitteilen lassen, dass wir kommen. Du sagst, ich soll alles stoppen, um irgendeinen Knoll Asyl zu gewähren, inmitten eines Krieges? Und wenn dieser Knoll Weißzahn versucht, König Rodrigo zu ermorden? Wessen Schuld wäre das? 
Bist du nur naiv oder absichtlich ignorant? Es ist ein Befehl von König Rodrigo. Zur Hölle mit ihm. Ohne Lady Tatjana, die das Gleichgewicht hält, geht er zu viele Risiken ein. Na schön. Zufällig haben wir deinen Knollfreund bereits an der Grenze unseres Lagers aufgegriffen. Er hat uns bereits zwei Informationen gegeben. Ich will, dass du sie überprüfst. Wenn es dir dabei hilft, Vertrauen zu ihm aufzubauen, sicher. Zuerst eliminierst du die Zornesmähnenknolle, die unsere Vorräte gestohlen haben. Dann rettest du Makedo, den Händler, der von den Raukrallenknollen entführt wurde. Seit seiner Entführung trauen sich andere Händler nicht mehr ins Lager, diese Feiglinge. Ist der Händler überhaupt noch am Leben? Wenn die Information von Weißzahn stimmt, dann ist Makedo noch am Leben. Sieh es als Test, um zu sehen, ob der Knoll die Wahrheit sagt. Wenn die Information stimmt, dann gewähren wir Weißzahn Asyl. Bin schon unterwegs. I never thought it would come to this. Bei den Göttern, sie werden mich fressen. Ich werde in einem riesigen Knollkochtopf sterben. 
Was haben Goblins auf dem Gebiet der Knolle zu suchen? Psst, sei ruhig. Ich hole dich hier raus. Was? Wo kommst du her? Diese ganze Schlucht wimmelt doch so von dreckigen Knollkriegern. Weißt du was? Ist egal. Du könntest auch drei Schabikis in einem richtigen Wand sein. Und ich würde immer noch Ja sagen. Rette mich! Ich wurde vom Militär von Navarra geschickt. Oh, ich, ich kann es kaum glauben, dass sie einen niederen Händler wie mich retten würden. Gelobt sei, Fisera. Seid gelobt. König Rodrigo und Lady Tatjana. Ich kann den Weg nach draußen sehen. Ich bahne mir selbst einen Weg. Alles Gute. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wie ich sehe, hast du Magedo gerettet. Nun, da er in Sicherheit ist, kamen unsere neuen Vorräte auch rechtzeitig an. Die Information des Knolls scheint verlässlich zu sein. Fürs Erste erlaube ich ihm, sich im Lager aufzuhalten. Ich habe ihm einen Platz neben dem südlichen Eingang zugewiesen. Zu seiner eigenen Sicherheit lege ich ihm nahe, diesen nicht zu verlassen. Das passt. Danke. Go on. Der Held des Tages kehrt zurück. Mir wurde berichtet, dass Weißzahns Informationen wahr waren. Das sind gute Neuigkeiten. Ich muss den Knoll ja nicht mögen, um seinen Wert zu schätzen. Wenn er uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen, ist er in Navarra so lange willkommen, wie er bleiben möchte. Also wirst du mit Weißzahn sprechen? Das habe ich bereits. Er ist überraschend wortgewandt für einen Knoll. Äußerst ungewöhnlich. Es stellte sich heraus, dass er derjenige war, der den Händler gefangen genommen hat, anstatt ihn zu töten. Offenbar hat er das Fundament für seinen Treubruch schon länger gelegt. Verstehe. Aber für jeden Segen, den wir erhalten, erscheint eine weitere Herausforderung. Hast du bemerkt, dass die Goblins und Knolle eine Allianz eingegangen sind? Mit vereinten Kräften haben unsere Truppen keine Chance gegen sie. Wie kann ich helfen? Ich habe gehofft, du würdest deine Dienste freiwillig anbieten. Du hast deinen Wert bereits mehr als bewiesen. Weißzahn zufolge benutzen die verschiedenen Knollstämme jeweils ihre eigenen Boden. Sie reisen von Lager zu Lager und tragen Nachrichten der Knollhäuptlinge bei sich. Was soll ich tun? Die Knolle und Goblins sind brutale und zankende Stämme. Sie werden nie im Einklang agieren. Wenn wir Weißzahn diese Nachrichten überbringen, kann er vielleicht den Grund für ihre Allianz herausfinden. Und sobald wir wissen, was sie vereint, können wir dieses Wissen dazu verwenden, um sie auseinanderzubrechen. Ich werde die Nachrichten für Weißzahn beschaffen.
Das ist dringende Anfrage von Bode. Eine Anfrage nach mehr Rotsand von Goblins. Genug Rotsand, dass alle Knolle Rauch einatmen. Was ist Rotsand? Eines Tages geben Fremde Rotsand zu Knollhäuptlingen. Knollkrieger, die Rotsand eingeatmet, wurden stark, sehr stark. Jetzt Rauch ist Signal für bevorstehende Schlacht. Ein Gebet für den Sieg. Verstehe. Diese Kraft ist Grund für Erfolg der Invasion von Navarra. Wenn Hexe von Navarra nicht gewesen, Knolle hätte Krieg gewonnen. Aber Rotsandrauch bringt auch Schmerz. Die, die eingeatmet begannen zu zittern, hatten Schmerzen. Das ist sehr schrecklich. Viele Knollen starben an Krankheit nicht auf Schlachtfeld. Und doch bringen Knollen an Führer mehr und mehr Rotsand. Ich erlaube das nicht. Ich habe Rotsand in Fluss gekippt und bin mit meinen Anhängern geflohen. Verstehe. Nur Raukrallen und Sonnesmähnenknolle benutzen noch Rotsand. Wenn ihre Schlachten siegreich sind, werden bald alle Knollen Rotsand benutzen. Dann werden alle Knolle dem Untergang geweiht was sein. Navarra ebenso. Sie müssen aufgehalten werden. Knollenanführer, die Rotsand benutzen, müssen aufgehalten werden. Dann werden neue Anführer ausgewählt. Bessere Anführer. Sprich mit Marco Morta. Er ist im Lager. Ist er? Ich finde ihn, danke. The best blade. Hallo nochmal. Stell dir mal mein überraschendes Gesicht vor, als ich bei einem alten Freund vorbeischauen wollte und dich auch hier gefunden habe. Weißt du, hat mir eine Zusammenfassung der Geschehnisse gegeben. Es war gütig von dir, ihm zu helfen. Ich gebe zu, es überrascht mich, dass diese Narren nicht sofort versucht haben, ihn zu töten. Sie sind leicht reizbar. Was machst du hier? Es ist kein Geheimnis, dass ganz Navarra in Gefahr schweben würde, wenn die Knolle ihre Krallen an noch mehr Rotsand bekämen. Also durch nicht wenig Aufwand meinerseits habe ich den Aufenthaltsort aller drei Knollkriegshäuptlinge ausfindig gemacht. Ich habe hier eine Karte, die uns zu den Anführern der Trockensand, Raukrallen und Sonnesminenstämme führt. Wie hast du das alles angestellt? Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an den ich nicht gelangen würde. Es hat Zeit und Geduld gebraucht und ich musste sechs Tage lang in einem Viehkadaver herumschleichen. Aber die Wahrheit ist, dass das nicht einmal das Widerlichste war, was ich in dieser Branche machen musste. Ich will es nicht wissen. Das willst du wirklich nicht. Aber lass uns später hier weitermachen. Du hast eine wichtige Mission. Du wirst diesen Krieg beenden, indem wir die Knollkriegshäuptlinge töten. Genau. Ich habe dich in der Aktion gesehen. Du wirst damit fertig. Mit dieser Karte kannst du den Konflikt auf der Stelle beenden. Bin dabei.